ক্যাম্পটেশিয়া স্টুডিও অ্যামেচার লেভেলে ভিডিও এডিটিং বা আমাদের কম্পিউটারের স্ক্রিন রেকর্ডিং বা টিউটোরিয়াল রেকর্ডিং করার জন্য ক্যাম্পটেশিয়া স্টুডিও আমাদের কাছে অতি জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার কিন্তু এই সফটওয়্যারটি আমরা যখন অনেক সময় ইউজ করতে যাই যেমন অনেক সময় আমরা নর্মাল সিম্পল লেভেলের ভিডিওগুলো যখন আমরা এডিট করতে যাই তখন অনেক সময় দেখি যে আমরা আমাদের এই সফটওয়্যারের মধ্যে অনেক ল্যাগিং ইস্যু আমরা ফিল করি আবার অনেক সময় আমরা দেখতে পাই ব্ল্যাক স্ক্রিন ইরোড বা ব্ল্যাক স্ক্রিন পপ আপ একটি কিন্তু প্রবলেম আমাদের সামনে কিন্তু শো করে থাকে আজকের পর্বে আমরা দেখবো যে কিভাবে খুব সহজে আমরা আমাদের কম্পিউটারে এই ধরনের প্রবলেমগুলো এই ক্যাম্পিটেশিয়া স্টুডিওর ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই সলভ আউট করে ফেলতে পারি বরাবরের মতো আপনারা দেখছেন টেক টিউটার আমি মোহাম্মদ রাফসান জানি আছে আপনাদের সাথে চলুন শুরু করা যায় টেকটিটো চ্যানেলের ডিরেক্ট ডাইভোর সেশনে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত আজকের পর্বে মূলত আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা ক্যাম্পটেশিয়া স্টুডিও নাইন এবং ক্যাম্পটেশিয়া স্টুডিও এইট এটি যেটা ল্যাগিং এবং যে ব্ল্যাক পপ আপ সংক্রান্ত যে সমস্ত ঝামেলা আছে এটিকে খুব সহজে কিভাবে আমরা ঠিক করতে পারি শুরুতেই আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে হাই পারফরমেন্স প্ল্যানটাকে আমাদেরকে ঠিক করে নিতে হবে অনেক সময় আমাদের কম্পিউটারে কিন্তু হাই পারফরমেন্স প্ল্যানটা থাকে না বা অনেক সময় এটিকে হাইড অবস্থা থাকে সেজন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে হাই পারফরমেন্স প্ল্যানটা আমাদের উইন্ডোজে আমাদেরকে অ্যাড করে নিতে হবে তাহলে চলুন ডিরেক্টলি আমরা আমাদের কম্পিউটারে হাই পারফরমেন্স প্ল্যানটা অ্যাড করে নেই হাই পারফরমেন্স প্ল্যানটা অ্যাড করার জন্য আমাদেরকে পাওয়ার সেটিংস বা পাওয়ার অপশনে যেতে হবে এখান থেকে আমরা কয়েকভাবে যেতে পারি সেটাই হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন নিচে যে ব্যাটারির যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট এখানে এসে আপনারা যদি মাউস রাইট বাটনটা ক্লিক করেন আপনারা দেখতে পারবেন যে পাওয়ার অপশন নামে একটি অপশন আছে ঠিক এখান থেকেও আপনারা এখানে আসতে পারেন পাওয়ার অপশনে আসতে পারেন অথবা আপনারা যদি চান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নিচে টাস্ক বারে উইন্ডোজের যে আইকনটা শো করছে এখানে আসার পরে আপনারা যদি মাউস রাইট বাটনটা ক্লিক করেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পাওয়ার অপশন নামে একটি অপশন আছে জাস্ট আপনারা যদি এখানেও ক্লিক করেন তখনও কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন এখানে পাওয়ার অপশনে কিন্তু আপনাদেরকে নিয়ে চলে এসেছে দেন এখান থেকে আপনারা যদি এডিশনাল পাওয়ার সেটিংস এখানে ক্লিক করেন আপনাদের সামনে কিন্তু পাওয়ার অপশনের এই ইন্টারফেসটি কিন্তু চলে আসবে অথবা আপনারা যদি এটিও না করতে চান তখন আপনারা আরেকভাবে এখানে আসতে পারেন সেটি হচ্ছে জাস্ট আপনারা উইন্ডোজ এখানে ক্লিক করবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস নামে একটা অপশন আছে ডিরেক্টলি আপনারা সেটিংস আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে দিন এখানে দেখবেন সিস্টেম নামে একটা অপশন আছে দেন আপনারা সিস্টেমে আপনারা ক্লিক করছেন ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার অ্যান্ড স্লিপ নামে একটা অপশন আছে দেন আপনি এখানে ক্লিক করছেন ক্লিক করার পরে আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে দেন এখান থেকে আমরা যদি এডিশনাল পাওয়ার সেটিংস এখানে আমরা ক্লিক করি আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি এই ইন্টারফেসে চলে আসবো তাহলে আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা আসলে পাওয়ার অপশনের এই ইন্টারফেসে আমরা চলে আসতে পারি এখন ডিরেক্টলি আমরা চলে যাই যে কিভাবে আমরা আমাদের হাই পারফরমেন্স প্ল্যান এই প্রোফাইলটি অ্যাড করতে পারি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ব্যালেন্স প্রোফাইলটা দেখাচ্ছে কিন্তু আমাদের কোথাও কিন্তু হাই পারফরমেন্স প্ল্যান বা এইটি কিন্তু কোথাও শো করছে না এটি করার জন্য আমরা যে কাজটি করব আমাদের এখান থেকে ক্রিয়েট প্ল্যান নামে একটা অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাম সাইডে আমি এটিকে একটু বড় করে নিচ্ছি ক্রিয়েট প্ল্যান নামে যে অপশনটি আছে এখানে আমরা ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এখান থেকে আপনারা হাই পারফরমেন্স এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন দেন এখানে আপনার প্ল্যান অনুযায়ী আপনাদের যে কোনো আপনার একটি নাম আপনারা দিতে পারেন এটি আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী বাট আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাই পারফরমেন্স হাই পারফরমেন্স দেন এইবার আমি যে কাজটি করবো এখান থেকে আমি নেক্সটে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি ক্লিক করে দেওয়ার পরে যেহেতু আমি একটি ল্যাপটপে ইউজ করছি সেহেতু আমাকে এরকম অপশন দেখাচ্ছে বাট আমি যে কাজটি করবো এখানে আমি ডিসপ্লে আমি এটি নেভার করে দিচ্ছি কেন যেটি আমার কাজের জন্য আসলে সুবিধা হয় আর কি আমি সবগুলোকে নেভারে আমি ক্লিক করে দিয়েছি দেন তারপরে আমি ক্রিয়েটে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি কিন্তু আমার হাই পারফরমেন্স নামে কিন্তু আরেকটি প্রোফাইল কিন্তু অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে আমার এখানে দেন তারপরে আমি যে কাজটি করবো এখান থেকে চেঞ্জ প্ল্যান সেটিংস আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ অ্যাডভান্স পাওয়ার সেটিংস এখানে আরেকটা অপশান আছে আমি জাস্ট এখানে আমি ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের সামনে এরকম একটি পপ আপ উইন্ডো কিন্তু চলে আসবে সেটি আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে আমাদের আসলে কিছু সেটিংস করতে হবে সেটি হচ্ছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হার্ড ডিস্ক দেন তারপরে আছে টার্ন অফ হার্ড ডিস্ক আফটার এখানে আমরা যে কাজটি করব এখানে টোয়েন্টির বদলে আমরা এখানে জিরো আম
তার মানে হচ্ছে এখানে আমরা যখন এটা করে দিলাম দেন আমরা এখান থেকে কি হয়ে গেল এটা এটা নেভার হয়ে গেল এখন আমরা খুঁজবো যে আমাদের প্রসেসর পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট আসলে কোথায় আছে আমরা যদি একটু নিচে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রসেসর পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট নামে একটা অপশন আছে আমরা এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে তিনটা অপশন কিন্তু আসলে শো করছে দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই আছে কিন্তু মিনিমাম প্রসেসর স্টেট দেন আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অন ব্যাটারি ফাইভ পার্সেন্ট এবং প্লাগ ডিন অবস্থায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট শো করছে আমরা অন ব্যাটারিতে এখানে আমরা ওয়ান হান্ড্রেড করে দিব তার মানে হচ্ছে দুটাই আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট আকারে কিন্তু পারফরমেন্স কিন্তু শো করবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই দুটাই কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গিয়েছে এখন আমাদেরকে আরেকটা জায়গায় যেতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের মাল্টিমিডিয়া সেটিংস এ আমরা মাল্টিমিডিয়া সেটিংস এ আমরা আসলাম এখন আমরা আসবো ভিডিও প্লেব্যাক সেটিংস এ আমাদের তো আমরা ডিরেক্টলি যে ভিডিও প্লেব্যাক কোয়ালিটি বায়াস যে অপশনটি আছে আমরা এখানে জাস্ট আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন ব্যাটারি আছে ভিডিও প্লেব্যাক পাওয়ার সেভিং বায়াস দেন আমরা এটিকে ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে দেন আমরা এখান থেকে আমরা ভিডিও প্লেব্যাক পারফরমেন্স বায়াস এটিকে আমরা সিলেক্ট করে দিচ্ছি এবং প্লাগ ডিনটাকেও কিন্তু সেম ভিডিও প্লেব্যাক পারফরমেন্স বায়াস এটিকে সিলেক্ট করতে হবে আপনাদেরকে এখন আমরা ডিরেক্টলি চলে আসবো আমাদের নিচে যে আছে যে ব্যাটারি নামে যে একটা অপশনটি আছে ব্যাটারি অপশনে আমরা ডিরেক্টলি চলে আসবো এখানে চলে আসার পরে আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ক্রিটিক্যাল ব্যাটারি নোটিফিকেশন তারপরে ক্রিটিক্যাল ব্যাটারি অ্যাকশন নামে কিন্তু একটি অপশন কিন্তু অলরেডি আছে দেন আমরা এখানে ক্রিটিক্যাল ব্যাটারি অ্যাকশন আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে একটি অপশন আসবে অন ব্যাটারি এবং প্লাগ ইন এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইবান নামে দুটি অপশন আসলে সিলেক্ট করা আছে দেন আমরা এখান থেকে যে কাজটি করবো এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা এখান থেকে স্লিপে মোডে আমরা এটিকে নিয়ে চলে যাব ঠিক আছে ও এবং আমরা সব কিছু আমাদের ডান করে ফেলার পরে এই সেটিংস গুলা দেন আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই এবং তারপরে আমরা ওকে বাটনে আমরা ক্লিক করব এবং এই পারফরমেন্সটার ইফেক্টটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই এটি সেটিংস করার পরে দেন আপনাদেরকে যে কাজটি করতে হবে আপনারা আপনাদের কম্পিউটারটিকে রেজিস্টার্ট দিতে হবে তাহলে চলুন আমরা ডিরেক্টলি আমাদের কম্পিউটারটাকে রেজিস্টার্ট দিয়ে ফেলি আমরা আমাদের কম্পিউটারটিকে অলরেডি রেজিস্টার্ট করে ফেলেছি রেজিস্টার্ট করার পরে এখন আমরা যদি ডিরেক্টলি আবার আমাদের পাওয়ার অপশনে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখন হাই পারফরমেন্স এই প্রোফাইলটা আমরা সিলেক্ট করে রেখেছি এবং আমাদের প্ল্যান সেটিংস তো অলরেডি সেট আপ করাই আছে যেটা আমরা করেছি এখন নির্দ্বিধায় আপনারা কিন্তু আপনাদের কম্পিউটারে হাই পারফরমেন্স যে প্ল্যানটি আছে সেটি কিন্তু অলরেডি এখানে চলে এসেছে এবং এটা আপনারা এখন থেকে ইউজ করতে পারবেন এখন চলুন দেখে নেওয়া যাক ক্যাম্পেশিয়া স্টুডিওর ল্যাগিং ইস্যু সলভ করার জন্য আমরা আসলে কি কি প্রসিডিউর ফলো করতে পারি সে কারণে আমি সর্বপ্রথম ক্যাম্পেশিয়া স্টুডিও নাইন এই ভার্সনটিকে আমি আসলে অন করে নিচ্ছে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সফটওয়্যারটা কিন্তু অন হয়ে গেছে তো সফটওয়্যারটি অন হওয়ার পরে আমরা জাস্ট নর্মালি আমরা যে কোনো একটি প্রজেক্ট অনও করতে পারি অথবা আমরা নিউ প্রজেক্টও আমরা ক্লিক করতে পারি আমরা তো আমি আপাতত এখানে নিউ প্রজেক্ট অপশনে আমি আপাতত ক্লিক করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমার কিন্তু অলরেডি নিউ প্রজেক্ট আমি কিন্তু একটি অপশন কিন্তু অলরেডি কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এখন আসলে আমাদের এই সফটওয়্যারে আমাদেরকে আসলে কিছু কাজ করতে হবে যাতে আমরা খুব ভালো একটি হাই পারফরমেন্স পাই এবং ল্যাগিং ইস্যুগুলা যাতে আমাদের সলভ হয় সেটি করার জন্য সর্বপ্রথমে এই সফটওয়্যারের এডিট অপশন থেকে আমরা চলে যাব প্রিফারেন্স নামে যে অপশনটি আছে এখানে প্রিফারেন্স নামে এখানে অপশনটিতে আসার পরে আমাদেরকে ডিরেক্টলি চলে যেতে হবে অ্যাডভান্স নামে যে অপশনটি আছে এখানে অ্যাডভান্স ওই অপশনে আসার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে কিন্তু একটি অপশন দেওয়া আছে হার্ডওয়্যার এক্সিলেবরেশন এখানে আপনারা যে কাজটি করবেন এখানে আপনারা এটি ড্রপ ডাউন মেনুট আছে এখানে এটিকে সিলেক্ট করার পরে আপনারা ইউজ সফটওয়্যার অনলি মোড আপনার এই অপশনটিতে ডিরেক্টলি সিলেক্ট করবেন এই অপশনটি যখন আপনারা সিলেক্ট করবেন দেন তারপরে এটিকে সিলেক্ট করার পরে আপনারা যে কাজটি করতে পারেন এখান থেকে আপনারা ওকে এখানে এটিকে প্রেস করে দেবেন ওকে প্রেস করার পরে আমরা সফটওয়্যারটি ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং তারপরে যদি আমরা নতুন করে অন করি দেন তারপরে এটির ইফেক্টটা আসলে বুঝতে পারবো আমরা এবং এটি কিন্তু শেষ নয় এছাড়াও কিন্তু আরও একটি আমাদের সেটিংস আছে সেটি হচ্ছে আমাদের অ্যাপ ডাটা থেকে করতে হবে তো সেটি করার জন্য আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে আমরা এখান থেকে রান নামে আমাদের যে অপশনটি আছে আমরা এটিকে অন করে নিচ্ছি এবং এখানে আমরা ডিরেক্টলি টাইপ করব পার্সেন্ট দেন এ ডাবল পি টি এ টি এ অ্যাপ ডাটা দেন এখান থেকে পার্সেন্ট আমরা দিয়ে দেবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আপনারা এইভাবে লিখবেন দেখার পরে দেন
টেক স্মিথ নামে কোন ফোল্ডারটি আছে তো এখান থেকে আমরা আমরা বেছে নেছি টেক স্মিথ নামে একটা ফোল্ডার আছে আমরা ডিরেক্টলি টেক স্মিথ যে ফোল্ডারে আমরা ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পারবেন এখানেও কিন্তু দুইটা ফোল্ডার আছে একটা হচ্ছে ক্যামটাশিয়া স্টুডিও আর একটা হচ্ছে লগস দেন আপনারা ক্যামটাশিয়া স্টুডিও এই ফোল্ডারে আপনারা ঢুকবেন ঢোকার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 9.0 দ্যাট মিন্স আমাদের যে ভার্সনটি আছে সেটা হচ্ছে 9.1 ভার্সন দ্যাট মিন্স হচ্ছে 9 সিরিজের এই ভার্সনটি কিন্তু আপনাকে শো করবে এটা আপনি যে ভার্সনের আপনি ক্যামটাশিয়া স্টুডিওটা ইউজ করছেন সেই ভার্সনের ভার্সনটা কিন্তু এখানে শো করবে আমরা ডিরেক্টলি এই ফোল্ডারে ডিরেক্টলি ঢুকে যাব ঢুকে যাওয়ার পরে আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাকার বার্ড ফাইল নামে কিন্তু একটা অপশন আছে আমরা ডিরেক্টলি এখানে এন্টার করছি এখানে এন্টার করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের তিনটা ফাইল আছে এবং এখান থেকে আমরা টিবি কনফিগ নামে যে ফাইলটি আছে এই ফাইলটিতে আমরা ক্লিক করব মাউসের এবং এটিতে ক্লিক করার পরে মাউসের রাইট বাটনটি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেন আমরা এখানে এডিট নামে যে অপশনটি আছে আমরা এডিটে ক্লিক করব এডিটে ক্লিক করার পরে এটি কিন্তু আমাদের অন হয়ে গেছে আমি যদি একটু বড় করে দেখে আপনাদের সামনে এরকম একটি কোড চলে আসবে ডিরেক্টলি এবং অনেক লাইনের কোড বাট এটি দেখে আসলে ঘাবড়ানোর আসলে কোনো কারণে নেই এবং দেন তারপরে আপনারা যে কাজটি করবেন এখানে আপনারা শুরুতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফাইল সাইজ দিয়ে এখানে ওয়ান নামে একটি ডিজিট কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এখানে আপনারা একটু খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান নামে একটি ডিজিট কিন্তু দেওয়া আছে ফাইল সাইজের এখানে এখানে আপনারা যে কাজটি করবেন এটিকে আপনারা চেঞ্জ করে টু এটি আপনারা এখানে দিয়ে দেবেন দেন তারপরে আপনার উপরে ফাইল থেকে সেভে ক্লিক করবেন দেন এটিকে ক্লোজ করে দেবেন এবং এটি কিন্তু শেষ নয় এছাড়াও কিন্তু আরো একটি আমাদের সেটিংস আছে এখন জাস্ট আপনার যে সফটওয়্যারটির যে আইকনটি আছে আপনি ডিরেক্টলি আপনার এই আইকনে আসবেন আইকনে আসার পরে আপনার মাউসের রাইট বাটনটা ক্লিক করবেন এবং এটার প্রপার্টিস আপনি আসবেন আসার পরে এখানে দেখবেন কম্পিটেবিলিটি এখানে একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি অবশ্যই এখানে দেখবেন যে এখানে কি কি বিষয় আছে আর কি তো সর্বপ্রথম আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এটি এখানে আপনি টিকমার্ক করে দেবেন রান দ্য প্রোগ্রাম অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনি এটাতে আপনি ক্লিক করে দেবেন এবং আরেকটা উপরে দেখতে পাচ্ছেন কম্পিটেবিলিটি মোড তো আপনি এটিতেও ক্লিক করে দেবেন তারপর আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কয়েকটা ভার্সন দেখা আছে আপনার উইন্ডোজ ভিস্তা দেন সব কিছু তবে এখন পর্যন্ত এখানে উইন্ডোজ এইট যেভাবে আছে এভাবে আপনারা রাখতে পারেন উইন্ডোজ টেনের ক্ষেত্রে সমস্যা নেই দেন আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি এবং ওকে করে দিচ্ছি এই হয়ে গেল আমাদের ক্যাম্পটাশিয়া স্টুডিও নাইনের অল সেটিংস এবং এরপরে আপনারা যে কাজটি করবেন আপনার কম্পিউটারটাকে একটু রেজিস্টার দিয়ে নেবেন অনেক সময় অনেকে বলে থাকে সফটওয়্যারটা রেজিস্টার দিলেও হয়ে যায় বাট আসলে মেন ইফেক্ট আমরা দেখতে পাই যখন আসলে আমরা আমাদের কম্পিউটারটাকে রেজিস্টার দিয়ে ফেলি আশা করি ক্যামটাশিয়া স্টুডিও নাইনে কিভাবে ল্যাগিং ইস্যু এবং ব্ল্যাক উইন্ডো পপ আপ ইস্যুটা সলভ করতে হয় সেটি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এখন চলুন দেখে নিই আমরা ক্যামটাশিয়া স্টুডিও নাইনটা তো দেখলাম এখন ক্যামটাশিয়া স্টুডিও এইটে কিভাবে আমরা এই ল্যাগিং ইস্যু এবং স্লো প্রসেস ইস্যু এটিকে আমরা সলভ আউট করতে পারি এখন ক্যাম্পাশিয়া স্টুডিও এইটটা প্রথমে আমাদেরকে অন করে নিতে হবে সেটি করার জন্য আমরা সর্বপ্রথম আমাদের কম্পিউটার থেকে আমরা ক্যাম্পাশিয়া স্টুডিও যেটি এইট ভার্সনটি আছে বা এইট পয়েন্ট ফোর ভার্সনটি আছে সেটিকে আমরা অন করে নিচ্ছি এক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হচ্ছে যে আমি শুরুতে যে দুটি অপশন দেখিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি সেটি হচ্ছে হাই পারফরমেন্স প্ল্যানটাকে আপনাদেরকে অ্যাড করে নিতে হবে সেটি দুটা ভার্সনেই এবং অন্য অন্য যে অপশনটি দেখিয়েছিলাম অ্যাপ ডেটা থেকে অ্যাকচুয়ালি যে এক্সএমএল ফাইলটি বা টিভি কনফিক ফাইলটিকে এডিট করতে হবে এই দুটা কিন্তু অবশ্যই করে নিতে হবে এবং দেন তারপরে আসে যে এই সফটওয়্যারের যে মুডটা আছে সেটিকে আসলে সিলেক্ট করা অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ক্যামটেশিয়া স্টুডিও এই এই ভার্সনটি অন হয়ে গেছে এবং এটিকে অন করার পরে দেন আমরা উপরে যে টুলস নামে যে অপশনটি আছে এই টুলস অপশনে ডিরেক্টলি আমরা চলে আসবো আসার পরে আমরা নিচে দেখবো অপশনস নামে একটা অপশন আছে এই অপশনসে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের সামনে ডিরেক্টলি এরকম একটা অপশন কিন্তু অলরেডি চলে আসবে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউজ জিপিউ এক্সিলারেশন ইফ অ্যাভেলেবেল এরকম একটা অপশন আছে বাই ডিফল্ট এবং সেখানে এটিকে বাই ডিফল্ট কিন্তু এখানে টিক মার্ক দেওয়া আছে আমরা এখানে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এই টিক মার্ক অপশনটিকে আমরা উঠিয়ে দিব এবং দেন তারপরে যে কাজটি করবো আমরা এখান থেকে ওকে প্রেস করে দেব দ্যাট সেট দেন আমরা এটিকে ক্লোজ করে দেব দেন তারপরে আমরা আমাদের কম্পিউটারটিকে রেজিস্টার্ট করে নেব তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে আমরা খুব সহজে আমরা আমাদের কম্পিউটারের পারফরমেন্সটাকে বাড়িয়ে নিতে পারি এবং ক্যামটাশিয়া স্টুডিও এইট এবং নাইন ভার্সনের যে ল্যাকিং ইস্যু এবং যে ব্ল্যাক উইন্ডো পপ আপ ইস্যুটা আছে সেটিকে আমরা সলভ আউট করতে পারি এ
So friends, I should create a tutorial to the Paralega, Chebong, a tutorial to the Afton the Paralega, Tahala, Opusha, after the Fantasy to share for the Pulbena, among after the Judicon question, take a take a Tahala, after another video, comments box after a channel, the parent, Othoba Chile, after another Facebook group, Othoba Facebook page after connect with the parent, description box, the link the watch. And please don't forget to subscribe our channel, among subscribe corporate, passage a bell icon to Ace, Opusha bell icon to the Pesco to Pulbena, can another up to the video notification, Shabaraka after the Kasha Power Journal. So Paravut is not to go on a video tutorial. आप अपने शत्रु देखा होगे तो उस दिन भोजन तो भला था कौन शाती था कौन धनुवाद